হ্যালো ভিউয়ার্স আমি আপনাদের জন্য ফিজিক্স ক্লাস নিয়ে আসছি আজকের চ্যাপ্টার হচ্ছে আমাদের গতি সেটা হচ্ছে 9 10 এর দ্বিতীয় অধ্যায় সেই অধ্যায় সম্পর্কে আমরা আজকে জানব আশা করি আপনারা আমার সাথে থাকবেন এবং বুঝতে পারবেন জিনিসটা কি দ্বিতীয় গতির চ্যাপ্টারটা সুন্দর করে বুঝতে পারবেন আচ্ছা গতির চ্যাপ্টারের শুরুতেই আছে স্থিতি ও গতি স্থিতি ও গতি বলতে বোঝায় কি আমরা এটা এখন দেখব স্থিতি সময়ের সাপেক্ষে কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন যদি না হয় তাকে বলা হচ্ছে স্থিতি মানে হচ্ছে যে একটা জায়গায় কোনো বস্তু আছে সেই বস্তুটার যদি কোনো স্থির অবস্থায় থাকে অর্থাৎ দাঁড়ায় থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে আমাদের স্থিতি আর গতি হচ্ছে কি সময়ের সাপেক্ষে কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনকে বলা হচ্ছে গতি 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 এটা হচ্ছে যে গাড়ি তারপরে হচ্ছে যে রেল যেগুলো চলমান অবস্থায় আছে সেগুলোকে আমরা বলতেছি হচ্ছে গতি আর এখন হচ্ছে যে গতি এবং স্থিতি সম্পর্কে আমরা জানলাম এখন জানব হচ্ছে গতির আবার বিভিন্ন প্রকার আছে বিভিন্ন প্রকারের গতি আছে সেই সম্পর্কে আমরা জানব গতির প্রকার সেগুলো আমরা দেখি বিভিন্ন প্রকারের গতি আছে সেগুলো আমরা এখন দেখব একটা হচ্ছে সরল একটা হচ্ছে রৈখিক গতি রৈখিক গতি রৈখিক গতি আচ্ছা এখন আমরা তাহলে রৈখিক গতি কাকে বলে সেটা একটু জানি রৈখিক গতি বলতে বোঝা হচ্ছে যে সরল লেখা বরাবর যে গতি পাওয়া যাবে সেই গতিটাকে বলা হচ্ছে রৈখিক গতি ঠিক আছে আর সরল লেখা বরাবর যে গতি পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে রৈখিক গতি এরপরে হচ্ছে আমাদের ঘূর্ণন গতি ঘূর্ণন গতি ঘূর্ণন গতি হচ্ছে কোন বস্তু একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটা নির্দিষ্ট অবস্থা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে যদি ঘুরতে থাকে সেই গতিটাকে বলা হচ্ছে ঘূর্ণন গতি আচ্ছা এরপরে হচ্ছে যে আমাদের এরপরের গতিটা হচ্ছে আমাদের চলন গতি চলন গতি চলন গতিটা কি চলন গতিটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে একটা বস্তু যখন একটা নির্দিষ্ট বেগে চলতে থাকে সেই গতিটাকে বলা হচ্ছে আমাদের চলন গতি নেক্সট হচ্ছে আমাদের পর্যায় বৃত্ত গতি পর্যায় বৃত্ত গতি পর্যায় বৃত্ত গতিটা হচ্ছে একটা বস্তু যখন একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর ঘুরতে থাকে একটা বস্তু যখন একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর ঘুরতে থাকে একটা বস্তু যখন একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর অতিক্রম করে সেই গতিটাকে বলা হচ্ছে আমাদের পর্যায়বৃত্ত গতি যেরকম হচ্ছে ফ্যানের ফ্যানের গতিটা ফ্যানের গতি তারপর হচ্ছে ঘড়ির কাটার গতি এগুলো একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর ওই একই বিন্দু দিয়ে এই বারবার ঘুরতে থাকে এই গতিটাকেই বলা হচ্ছে আমাদের পর্যায় বৃত্ত গতি এরপরে আছে হচ্ছে আমাদের স্পন্দন গতি স্পন্দন গতি স্পন্দন গতিটা হচ্ছে এক ধরনের পর্যায় বৃত্ত গতি স্পন্দন গতি আপনারা হয়তো বা পেন্ডুলাম দেখছেন না দেখে থাকলেও সমস্যা নাই মুভিতে দেখে দেখেন না যারা হিপনোটাইজ করে তারা একটা দোল একটা বল ইউজ করে একটা দড়ির মাথায় ই করে একটা বল ইউজ করে এই বলটাকেই বলা হচ্ছে এই বলটার একটা গতি আছে এই গতিটাকে বলা হচ্ছে আমাদের স্পন্দন গতি এই বলটা একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে অতিক্রম করে নির্দিষ্ট বিন্দুকে অতিক্রম করতেছে এই মিডিল পয়েন্টে বারবার আসতেছে আর বারবার যাচ্ছে এই গতিটাকে বলা হচ্ছে আমাদের স্পন্দন গতি ঠিক আছে স্পন্দন গতির সংজ্ঞাটা দিলে কিভাবে আসবে এটা তো বুঝলাম আমরা হচ্ছে স্পন্দন গতি এখন আমরা স্পন্দন গতির সংজ্ঞাটা কিভাবে আসবে সেটা দেখি স্পন্দন গতি যে পর্যায় বৃত্ত গতি একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে অতিক্রম করতে থাকে সেই গতিটাকে বলা হচ্ছে আমাদের পর্যায় বৃত্ত গতি ওকে এরপরে নেক্সট টপিক আছে আমাদের হচ্ছে দূরত্ব ও স্মরণ দূরত্ব ও স্মরণ দূরত্ব হচ্ছে যে পরিপার্শ্বের সাপেক্ষে মানে আশেপাশের সাপেক্ষে যদি কোনো বস্তুর স্মরণ হয় কোন বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন হয় সেই পরিবর্তনটাকে বলা হচ্ছে আমাদের দূরত্ব সেই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে আমাদের দূরত্ব আর স্মরণটা হচ্ছে যে দূরত্বের ক্ষেত্রে কোনো দিকের দরকার হয় না দূরত্ব একটা স্কেলার রাশি আর স্মরণ হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি এখন 
কথা বলতে গেলে এখন স্কেলার রাশি কি আর ভেক্টর রাশি কি সেটা আমাদের জানতে হবে স্কেলার রাশি হচ্ছে যে আমাদের যে রাশির শুধু মান আছে দিক নেই সেই রাশিকে বলা হচ্ছে আমাদের স্কেলার রাশি স্কেলার রাশি আর ভেক্টর রাশি হচ্ছে কি আমাদের যে রাশির মান এবং দিক দুইটাই লাগে সেটাকে বলা হচ্ছে ভেক্টর রাশি মান এবং দিক দুইটাই লাগে সেটা হচ্ছে আমাদের ভেক্টর রাশি স্কেলার রাশি হচ্ছে আবার স্কেলার রাশির ভিতরে কিছু উদাহরণ আছে সেগুলো হচ্ছে আমরা একটু দেখি স্কেলার রাশির উদাহরণ দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য এটা তো যখন আমরা টেবিল পরিমাপ করব কিংবা কোনো কিছুর পরিমাপ করতে যাই তখন সেটাকে আমরা কি করি স্কেল দিয়ে পরিমাপ করি তাই তো স্কেল দিয়ে কোনো টেবিলে দৈর্ঘ্য পরিমাপ করি সেই টেবিলের দৈর্ঘ্যটা আমরা কি হিসেবে কি এককে মাপি সেটা হচ্ছে আমাদের মিটার এককে মাপি তা মিটার যখন আমরা মাপি তখন তো আর বলে দেই না যে এই দিকে এত মিটার ওই দিকে এত মিটার এইভাবে তো আর আমরা মাপি না তাই তো তাহলে এই যে দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে তাহলে কি একটা স্কেলার রাশি দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য একটা স্কেলার রাশি ভর ভর হচ্ছে কি কোন বস্তুর ভর হচ্ছে যে তার ভিতরে কত কতটুকু পদার্থ নিয়ে গঠিত সেটাকে বলা হচ্ছে ভর এখন ভরটাকে আমরা হচ্ছে কেজি এককে প্রকাশ করি থার্টি কেজি কখনো কি আমরা বলি যে থার্টি কেজি পশ্চিম দিকে কিংবা পূর্ব দিকে এরকম তো বলি না তাহলে দিক নির্ণয়ের কোনো এখানে প্রয়োজন নেই এই জন্য এটা হচ্ছে আমাদের স্কেলার রাশি দৈর্ঘ্য ভর এরপর হচ্ছে সময় সময়টাও একই সময় দৈর্ঘ্য ভর সময় তাপমাত্রা দৈর্ঘ্য ভর সময় তাপমাত্রা এগুলো হচ্ছে আমাদের স্কেলার রাশির একটা উদাহরণ এরপর হচ্ছে ভেক্টর রাশি ভেক্টর রাশির উদাহরণগুলো দেখে এগুলো হচ্ছে আমাদের গেল স্কেলার রাশি স্কেলার রাশি আর ভেক্টর রাশির ক্ষেত্রে কি 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 থাকা লাগবে তাহলে ভেক্টর রাশির ক্ষেত্রে অবশ্যই দিক এবং মান দুইটাই থাকা লাগবে ভেক্টর রাশির ক্ষেত্রে অবশ্যই দিক এবং মান দুইটাই থাকা লাগবে ভেক্টর রাশির দিক এবং মান বলতে হচ্ছে যে কোন দিকে যাচ্ছে কতটুকু বল প্রয়োগ করতেছে এইগুলা থাকা লাগবে যেরকম উদাহরণ যেমন উদাহরণ হচ্ছে বল বল বলটা হচ্ছে কি আমরা নির্দিষ্ট দিক উল্লেখ করে দিই যে আমি এই দিকে ফোর্স দিচ্ছি কিংবা বল দিচ্ছি এদিকে সেই বলটা কোন দিকে হচ্ছে উপরে দিচ্ছি না নিচে দিচ্ছি সাইডে দিচ্ছি বামে দিচ্ছি না ডাইনে দিচ্ছি এগুলো হচ্ছে বল সেটা আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো তারপর হচ্ছে কাজ কোন কাজ করতে গেলেও আমাদের সেটা বলে দিতে হয় যে আমরা কোন দিকে কাজটা করতেছি এগুলা আমাদের ভেক্টর রাশির ভিতরেই পড়ে এরপরে হচ্ছে দৈর্ঘ্য বল কাজ তারপর হচ্ছে দীপন তীব্রতা এইগুলাই হচ্ছে আমাদের ভেক্টর রাশির ইত্যাদি এই ভেক্টর রাশির উদাহরণ তাহলে আমরা ছিলাম হচ্ছে যে দূরত্বের দূরত্বের সংজ্ঞায় কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন পরিপাশে সাপেক্ষ অবস্থানের পরিবর্তন হলে সেটাকে বলা হচ্ছে দূরত্ব আর স্মরণটা হচ্ছে কি তাহলে স্মরণটা একটা হচ্ছে ভেক্টর রাশি এক্ষেত্রে আমাদের কি বলা লাগবে এই একই সংজ্ঞা থাকবে কিন্তু বলে দিতে হবে কোনো নির্দিষ্ট দিকে কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন হলে তাকে স্মরণ বলে ওকে এরপর হচ্ছে যে দ্রুতি দ্রুতি দ্রুতিও একটা স্কেলার রাশি এখানে দ্রুতি আসতে পারে দ্রুতিও একটা স্কেলার রাশি দ্রুতি দ্রুতিটাও একটা স্কেলার রাশি দ্রুতির সংজ্ঞাটা হচ্ছে এরকম মোট দূরত্ব দ্রুতি সমান হচ্ছে মোট দূরত্ব দূরত্ব বাই সময় মোট দূরত্ব বয় সময় এক্ষেত্রে কোনো দিকের উল্লেখ করা থাকে না দ্রুতি একটা স্কেলার রাশি এক্ষেত্রে কোনো দিকের উল্লেখ করা থাকে না আর মোট দূরত্ব বয় সময় হচ্ছে এর একটা ইকুয়েশন ঠিক আছে মোট দূরত্বকে আমরা যদি ডি দ্বারা প্রকাশ করি আর সময়টাকে টি দ্বারা প্রকাশ করা হয় টিতে টাইম আর ডিতে ডিস্টেন্স ওকে এরপর হচ্ছে যে মোট দূরত্ব বয় সময় কোনো বস্তু একক সময়ে কোনো বস্তু একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হচ্ছে দ্রুতি কোন বস্তু একক সময় যেহেতু এটা দ্রুতি এর কোন দিক নেই এটার সম্পর্ক এই দূরত্বের সাথে ঠিক আছে এই দূরত্ব হচ্ছে দূরত্বের সাথে দ্রুতির সম্পর্ক কোন বস্তু একক সময় যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হচ্ছে দ্রুতি এরপর হচ্ছে তাৎক্ষণিক দ্রুতি তাৎক্ষণিক কথা বলতে আমরা কি বুঝি তাৎক্ষণিক কথা বলতে আমরা একটা 
খুবই অল্প সময়ের কথা বুঝি কারণ হচ্ছে তাৎক্ষণিক সময়টা হচ্ছে হঠাৎ করে একটা সময় দ্রুত জিজ্ঞেস করা হলো যেরকম আমরা যদি বাইকের কথা চিন্তা করি বাইক যখন চালানো হয় তখন ওইটার দ্রুতিটাকে প্রকাশ করা হয় কিলোমিটার পার আওয়ারে আর আমরা যদি কোনো বাইকের দ্রুতি নির্ণয় করতে চাই দ্রুতি নির্ণয় করতে চাই একটা নির্দিষ্ট সময়ে ধরেন আপনি বাইক চালাচ্ছেন ত্রিশ মিনিট ধরে আমরা এখন ত্রিশ মিনিট অথবা পঁচিশ মিনিটের ভ্যালু যদি চাই তাহলে কি করতে হবে আমার ওই পঁচিশ মিনিটে কত ছিল আমাদের বাইকের মিটারে দেখতে হবে এটাই হচ্ছে আমাদের তাৎক্ষণিক দ্রুতি মানে একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেটাকে বলা হচ্ছে আমাদের তাৎক্ষণিক দ্রুতি এই তাৎক্ষণিক দ্রুতির ক্যালকুলেশনটাও ঠিক একইভাবে হবে ওই ও ক্ষেত্রে ওই ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে যে ওই সময়টাই কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করছে সেটা দিয়ে ভাগ দিতে হবে সময় দিয়ে দূরত্ব অতিক্রম করছে সেই সময়টাকে দূরত্ব দূরত্ব দিয়ে ভাগ দিতে হবে এরপর হচ্ছে বেগ আমরা এখন আসি হচ্ছে বেগে বেগের সংজ্ঞাটা কেমন আসবে তাহলে বেগ সময় বেগের ক্ষেত্রে দ্রুতি এবং বেগ একই জিনিস এদের এককটাও একই এর একক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড আর বেগের বেগের এককও মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু এদের পার্থক্য হচ্ছে যে এটা হচ্ছে স্কেলার রাশি আর এটা হচ্ছে ভেক্টর রাশি স্কেলার ভেক্টর স্কেলার রাশি আর এটা হচ্ছে ভেক্টর রাশি এক্ষেত্রে হচ্ছে দূরত এটা হচ্ছে সরণ বাই সময় এক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে সরণের সাথে বেগের সম্পর্ক হচ্ছে সরণের সাথে সরণ বাই সময় এটাকেও ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম স্মরণটাকে ডিসপ্লেসমেন্ট বলা হয় স্মরণ সময় এর এককটা হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু বেগের ক্ষেত্রে বেগের ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে যে এদের একটা নির্দিষ্ট দিক উল্লেখ করে থাকা দেওয়া থাকবে এ কারণে বেগটা হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি বেগের সংজ্ঞাটা তাহলে কিভাবে আসবে এই যে একক সময় একক সময় হবে কিভাবে এখানে হচ্ছে যে স্মরণ স্মরণ বলছে স্মরণ ধরে নিলাম আমরা হচ্ছে টেন মিটার স্মরণ হয় টেন মিটার স্মরণ হয় পাঁচ সেকেন্ডে ধরে নিলাম পাঁচ সেকেন্ডে তাহলে এক সেকেন্ডে কতটুকু স্মরণ হবে এটা এটাই হচ্ছে আমাদের পাঁচ ভাগ টেন ওয়ান বাই টু আর এখানে মিটার আছে আর এখানে আছে হচ্ছে মিটারটা সেকেন্ডটা কোথায় যাবে টেন সেকেন্ডে স্মরণ হয় সরি টেন সেকেন্ডে স্মরণ হয় টেন সেকেন্ডে স্মরণ হয় ফাইভ মিটার তাহলে এক সেকেন্ডে কতটুকু স্মরণ হবে বেগের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে এক সেকেন্ডের ব্যাপারটা আসতেছে এক সেকেন্ডে কতটুকু স্মরণ হচ্ছে আর এক্ষেত্রে দিক উল্লেখ করে দেওয়া থাকবে কোনো বস্তু স্মরণ যদি এক সেকেন্ডে যতটুকু স্মরণ হবে সেটাকে বলা হচ্ছে আমাদের বেগ বেগ হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি এরপরে হচ্ছে আমরা দেখি তরণ এবং মন্দন তরণ এবং মন্দন এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস তরণ এবং মন্দন তরণ এবং মন্দনটা হচ্ছে যে আমাদের লাইফের সাথে একটা অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত তরণ এবং মন্দন তরণটা হচ্ছে কি কোনো বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে তরণ বলে কোনো বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে তরণ বলে বেগ বেগ বৃদ্ধির হার বেগ বৃদ্ধির হার মানে হচ্ছে যে হার বলতে আমরা সবসময় মনে রাখবো হার বলতে বোঝা যাচ্ছে টাইম এক সেকেন্ড হার এক সেকেন্ডে কতটুকু তরণের পরিবর্তন হচ্ছে এই তরণটাকে বলা হচ্ছে আমাদের এই এই জিনিস এক সেকেন্ডে কতটুকু বেগের পরিবর্তন হচ্ছে এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে আমাদের তরণ আর এক সেকেন্ডে সব সময় তো আর তরণ বাড়তে থাকবে না এক সেকেন্ডের যে পজিটিভ দিকে যাবে সেটাকে বলা হচ্ছে তরণ এরপরে যখন এক সেকেন্ডে কতটুকু বেগ কমছে এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে আমাদের মন্দন অর্থাৎ নেগেটিভ দিকে পরিবর্তিত হবে এই জিনিসটাকে বলা হবে আমাদের মন্দন একটা জিনিস স্কিপ করা হয়ে গেছে এখানে হচ্ছে যে বেগের ভিতরে আবার দুইটা ভাগ আছে বেগের ভিতরে দুইটা ভাগ আছে একটা হচ্ছে সুষম বেগ সুষম বেগ আর একটা হচ্ছে অসম বেগ সুষম বেগ আর অসম বেগ এক্ষেত্রে তো বোঝাই যাচ্ছে যে কিরকম হবে এই সংজ্ঞাটা সংজ্ঞাটা এরকম হবে যে সুষম বেগ হচ্ছে যে বেগ সবসময় একই হারে বাড়তে থাকবে সেটাকে বলা হচ্ছে আমাদের সুষম বেগ আর অসম বেগের ক্ষেত্রে কি হবে বেগটা একই একই হারে বাড়তে থাকবে না সুষম বেগের উদাহরণ হচ্ছে যে শব্দের বেগ বায়ুতে শব্দের বেগ শব্দের বেগ এই জিনিসটা মাঝে মধ্যে অবজেক্টিভ আকারে আসে নাইন টেনে আর হচ্ছে যে অসম বেগ অসম বেগের ক্ষেত্রে উদাহরণ হবে যে আমরা 
যে গাড়ি চালাই তারপরে আমরা যে গতিতে হাঁটি অথবা গরু ছাগল ইত্যাদির যে গতিগুলো আছে সেই গতিগুলোকেই বলা হচ্ছে আমাদের অসমবেগ আচ্ছা ঠিক আছে এরপর হচ্ছে যে আমাদের তরণ এবং মন্দন দেখতেছিলাম আমরা তাই তো তরণ এবং মন্দনের ভিতরে আবার ওই একইভাবে দুই দুইটা ভাগ আছে তরণ এবং মন্দনের ভিতরে দুইটা ভাগ আছে সেটা হচ্ছে সুষম তরণ আর একটা হচ্ছে অসম তরণ সুষম তরণ আর অসম তরণ আমরা সুষম বেগ দেখছিলাম আবার অসম বেগ দেখছিলাম সুষম বেগ এবং অসম বেগের মতো একইভাবে সুষম তরণ তরণটা হচ্ছে যে কোন বস্তুর তরণে যদি একটি নির্দিষ্ট হারে একই হারে থাকে একই হারে থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে আমাদের সুষম তরণ আবার যদি অসম তরণের ক্ষেত্রে আসি তাহলে কি হবে ওই ওর বিপরীতটা হবে বিপরীতটা হবে যে ওর উল্টাটা যে একই হারে থাকবে না তখন তরণ তরণের বৃদ্ধিটা লেভেল ওয়াইজ বাড়তে থাকবে সুষম তরণের উদাহরণ হচ্ছে যে আমরা যদি কোনো বস্তুকে উপর থেকে ফেলে দিই অবিকর্ষ স্তরণ অবিকর্ষ স্তরণ ক্রিয়া করে অবশ্যই মাটির দিকে কি টান দিবে এর ফলে কি বস্তুটা নিচে যেয়ে পড়বে এই উপর থেকে বস্তুটাকে ফেলে দেওয়ার সময় বস্তুটা যখন পড়তে থাকে এই যে তরণটা ক্রিয়া করে এর উপরে ওই বস্তুটার উপরে যে তরণটা ক্রিয়া করে সেই তরণটা হচ্ছে সুষম তরণ এরপর হচ্ছে অসম তরণ অসম তরণের তরণের ক্ষেত্রে কি হবে অসম তরণের ক্ষেত্রে হবে যে একই হারে তরণটা কমতে বা বাড়তে পারবে না সেটাকে বলা হচ্ছে আমাদের অসম তরণ অসম তরণের অসম তরণের উদাহরণ হচ্ছে যে স্বাভাবিকভাবেই অসম তরণের উদাহরণ হচ্ছে যে এই সিম্পলি আমরা যে হাঁটাচলা করি অথবা গাড়ি যে ফোর্সে চলে সেই তার অপোজিটে যে তরণটা ক্রিয়া করে সেই জিনিসটাকেই বলা হচ্ছে অসম তরণ এখন আমরা দেখি তরণ তরণ সম্পর্কে দেখতেছিলাম আমরা তরণ ও মন্দন কোন বস্তুর একক সময় কোন বস্তুর বেগের পরিবর্তনের হারকে তরণ বলে এর একটা ইকুয়েশন আছে তরণের ইকুয়েশন বেগের পরিবর্তনের হার সেক্ষেত্রে আমাদের দুইটা বেগ থাকবে বেগের পরিবর্তন হার পরিবর্তনের হার সেক্ষেত্রে আমাদের দুইটা বেগ থাকবে তরণের সমীকরণ সেক্ষেত্রে আমাদের দুইটা ইকুয়েশন থাকবে একটা হচ্ছে যে আমাদের দুইটা বেগ থাকবে তরণের সমীকরণে আমাদের দুইটা বেগ থাকবে একটা হচ্ছে আদি বেগ সমান ইউ শেষ বেগ সমান ভি আর হচ্ছে যে একটা সময় তো অবশ্যই থাকা লাগবে কারণ হচ্ছে আদি বেগ থেকে একটা ইউ আদি বেগ থেকে শেষ বেগে যেতে গেলে একটা টাইম লাগে সেই টাইমটা হচ্ছে আমাদের সময় সময় হিসেবে আমরা উল্লেখ করে দেব সময়টা হচ্ছে টি এখন আমরা দেখি যে কোনো বস্তুর একক সময় পরিবর্তনের বেগের পরিবর্তনের হারকে বলা হচ্ছে কোনো বস্তুর কোন বস্তুর কোন বস্তুর একক সময়ে বেগের পরিবর্তনের পরিবর্তনের হারকে তরণ বলে সবাই বেগের পরিবর্তনের হারকে বলা হচ্ছে তরণ বেগের পরিবর্তন বেগের পরিবর্তন বলতে কি কি বোঝাচ্ছে বেগের পরিবর্তন বলতে যে আদি বেগ থেকে শেষ বেগে কতটুকু বেগের পরিবর্তন হচ্ছে সেটা আমরা বের করবো বেগের পরিবর্তনের হার হিসেবে বেগের পরিবর্তনের হার বেগের পরিবর্তনের হার সেটাকে প্রকাশ করব আদি বেগ বড় হবে না সবসময় শেষ বেগ বড় হবে অবশ্যই শেষ বেগ বড় হবে তাহলে আমাদের কি করতে হবে আদি বেগ বড় হবে না শেষ বেগ বড় অবশ্যই শেষ বেগ বড় হবে কারণ শেষ বেগটা হচ্ছে একদম টাইমের শেষে যে বেগটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের শেষ বেগ তাহলে সবসময় আমরা বড় হোক আর ছোটই হোক শেষ বেগকে আমরা সবসময় আগে লিখবো আর আদি বেগকে পরে লিখবো এটা এটা আমরা কি পেলাম তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ভর বেগের পরিবর্তনের হার ভর বেগের পরিবর্তনের হার এটা এটা কি এটা পেলাম আমরা হচ্ছে আমরা ভর বেগের পরিবর্তন সরি এটা ভর বেগের পরিবর্তনের হার না এটা হচ্ছে ভর বেগের পরিবর্তন কতটুকু পরিবর্তন হলো ভর বেগে এরপরে আমাদের সংজ্ঞায় কি আছে ভর বেগের পরিবর্তনের হার কি হার বলতে সবসময় ভাগ করা হবে টাইম দিয়ে ভাগ করা হবে হার বলতেই সবসময় টাইম দিয়ে ভাগ করা হবে সেটাকে বলা হচ্ছে আমাদের তরণ 
তাহলে ভর বেগের পরিবর্তনের হার বেগের পরিবর্তনের পরিবর্তন নের হার বেগের পরিবর্তনের হার এটাকে প্রকাশ করা হবে বেগের পরিবর্তনের হার মানে যদি তরণ তাহলে আমরা এটাকে আমরা কি লিখতে পারি তরণ লিখতে পারি না অবশ্যই তরণ লিখতে পারি তাহলে তরণ লিখি আর তরণটাকে প্রকাশ করা হয় হচ্ছে এ দ্বারা ঠিক আছে তরণটাকে প্রকাশ করা হয় এ দ্বারা এ ইকুয়াল টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি তাহলে বেগের পরিবর্তন পেলাম সেইটাকে যদি আমরা টাইম দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমরা কি পাবো তরণ বেগের পরিবর্তনের হারটাকে পেলাম আমরা কিভাবে তরণ এই কল টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি এখান থেকে এই ইকুয়েশন থেকে আমরা আরও কিছু গতির ইকুয়েশন আছে সেই ইকুয়েশনগুলো সলভ করব গতির ইকুয়েশনগুলো হচ্ছে এর আগে আমি আগের ভিডিওতে আপনারা দেখছেন যে আমি সলভ করছিলাম এ সি কল টু ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার ভি স্কোয়ার ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস এরপর হচ্ছে ভি ইকল টু ইউ প্লাস এ টি এগুলো হচ্ছে আমাদের গতির ইকুয়েশন এই ইকুয়েশনগুলো আমাদের বের করতে হবে আমরা এই তরণ দিয়েই তরণ থেকেই আমরা এই ইকুয়েশনগুলো বের করতে পারবো তা আমরা এখন দেখব কিভাবে আর ওটা দেখছিলাম গত ক্লাসে কিভাবে মাত্রা নির্ণয় করা যায় এই সমীকরণগুলো কিভাবে মাত্রা নির্ণয় করা যায় আমরা গত ভিডিওতে দেখছিলাম এখন আমরা দেখব হচ্ছে যে এই ইকুয়েশনগুলো থেকে আমরা কিভাবে এই ইকুয়েশনগুলো পাবো এই তরণের ইকুয়েশনকে ক্যালকুলেট করে আমরা কিভাবে এই ইকুয়েশনগুলো পাবো সেগুলো আমরা এখন দেখব ওকে তাহলে আমরা এখন দেখি আমরা মনে করি দিয়ে শুরু করব অঙ্কটা অঙ্কটায় মনে করি দিয়ে শুরু করব এই কারণে যে আমাদের যে নামগুলো আছে এই যে ভ্যারিয়েবলগুলো আছে এই ভ্যারিয়েবলগুলোর তো একটা নির্দিষ্ট নাম আছে আর আমাদের সেই নির্দিষ্ট নামটা উল্লেখ করে দিতে হবে পরীক্ষার খাতায় যখন আসবে তখন এইভাবেই আসবে আর যদি চেঞ্জ করে আসে তাতেও সমস্যা নেই আমি সেগুলো এই ইকুয়েশনগুলো সলভ করলে আপনারা হয়তো বা বুঝতে পারবেন যে কিভাবে আসতেছে আর যতই ভ্যারিয়েবল চেঞ্জ করে দিই তাতে কোনো প্রবলেম হবে না আপনারা পরীক্ষায় সুন্দর করে লেখে আসতে পারবেন আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি এগুলোর নাম উল্লেখ করি যে ধরি 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 टाइम समय तरण তরণ ইকুয়েশনটা কি ছিল এ ইকল টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি তাহলে এখান থেকে আমরা যদি ক্যালকুলেট করি আর গুণন করি ভি মাইনাস ইউ বাই এটি এটা এটা তো লেখা যায় তাই তো এরপর আমরা কি করতে পারি এই ইউটাকে আমি এই পাশে দিয়ে দিই তাহলে কি হচ্ছে ইউ প্লাস এটি এই কোয়েশনটা কি হলো তাহলে আমাদের এই প্রথম যে কোয়েশনটা শেষের যে কোয়েশনটা ছিল সেই কোয়েশনটা তো আমাদের প্রুফ হয়ে গেল তাই তো ওই কোয়েশন থেকে আমরা ওই কোয়েশনটা পেয়ে গেলাম এটাকে আমরা কি করব এটাকে দিলাম হচ্ছে আমাদের এক নং সমীকরণ দিয়ে রাখি কারণ এই একটা সমীকরণ দিয়ে আমাদের বাদ বাকি সমীকরণগুলো বের করতে হবে আর এখানে হচ্ছে যে এস ইউ ভি এ টি এই পাঁচটা জিনিসের পাঁচটা জিনিসের যদি তিনটা জিনিস দেওয়া থাকে তিনটা জিনিসের মান দেওয়া থাকে যে কোনো অঙ্কে এই সূত্রগুলো দিয়ে আবার অঙ্ক আছে যে কোনো অঙ্কে যদি পাঁচটা জিনিসের তিনটা দেওয়া থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বাকি দুইটা যে দুইটা দেওয়া থাকবে না সেই দুইটার মান আমরা নির্ণয় করতে পারবো এই এই সূত্রগুলো ইউজ করে ঠিক আছে এখন হচ্ছে যে আমরা সূত্রগুলো প্রতিপাদন করে দেখি যে কিভাবে আসতেছে এরপর হচ্ছে যে এ সিকল এ ইকল টু ভি মাইনাস ইউ বাই এটি এই এক নম্বর সমীকরণ পেলাম দুই নম্বর সমীকরণ পেলাম এরপর হচ্ছে যে এ সিকল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার আমাদের এটা প্রমাণ করতে হবে আর হচ্ছে যে আমরা কি জানি দ্রুতি সমান কি জানি দ্রুতি সমান আমরা কি জানতাম দ্রুতি দ্রুতি সমান হচ্ছে মোট দূরত্ব বাই সময় আমরা দেখি এখন গড় দ্রুতি ইকল টু মোট দূরত্ব বাই সময় গড় দ্রুতি ইকল টু মোট দূরত্ব বাই সময় গড় দ্রুতি বলতে আমরা কি বুঝবো 
যে দুইটা বেগ আমরা এখানে ধরে নিছিলাম শেষ বেগ এবং আদি বেগ এই দুইটার যোগফল বাই টু গড় দ্রুতি অঙ্কের যে সাধারণ যে সূত্র আছে সেই সূত্র অনুযায়ী গড় দ্রুতি ইকাল টু দূরত্ব বাই সময় দুইটা বেগ আছে আর যেহেতু দুইটা বেগ আছে দুইটা বেগ ভিন্ন ভিন্নভাবে মাত্রা দিয়ে আমরা সম্বোধন করছি ইউ এবং ভি এই দুইটা জিনিস দিয়ে আমরা সম্বোধন করছি এবং তাহলে আমরা টু দিয়ে ভাগ দিব এরপর হচ্ছে মোট দূরত্ব মোট দূরত্বটাকে প্রকাশ করা হবে হচ্ছে এস দ্বারা এস দ্বারা মোট দূরত্ব বাই টাইম মোট দূরত্ব কতটুকু অতিক্রম করতেছে সেটা আমরা দেখবো হচ্ছে এস এবং টাইম এই দুইটা জিনিস দিয়ে ভাগ দিলে আমরা এই ইকুয়েশনটা পাবো এটাকে আমরা দিলাম একটা তিন নম্বর ইকুয়েশন এখন হচ্ছে যে এখান থেকে আমাদের বের করতে হবে যে এস ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এই কোয়েশনটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা এখন এই ইকুয়েশনটা মান বসাই দিই টি ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি এই ইকুয়েশনটার ক্যালকুলেশন করে নিচে নিচে ইউ প্লাস ভি ইউ প্লাস ভি ইন্টু টি বাই টু এস এরকম লেখা যায় এরপর হচ্ছে যে উপরে লিখি আমরা সাইডে লিখি টু এস আর এখন হচ্ছে যে আমাদের এখানে যে ইসের সমীকরণ দেওয়া ছিল আমাদের তরণের যে সমীকরণটা দেওয়া ছিল সেখান থেকে আমরা পাইছি ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি এই মানটা আমরা বসা হচ্ছে ভিউ এর এখানে ভি এর এখানে ইউ প্লাস ইউ প্লাস এটি ইন্টু টি টু এস দেন আমরা করি এখান থেকে আমরা এস ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার বের করতে হবে আমাদের তাহলে আমরা কি করি এখানে টু ইউ আছে টু ইউ লিখতে পারি আমরা আর এটি এটি আছে তার সাথে ইন্টু আকারে আছে হচ্ছে টি টু এস দেন আমরা গুণ করে দিই টিটাকে গুণ করে দিই টু ইউ টি টু ইউটি প্লাস এ টি স্কোয়ার আর এখানে আছে হচ্ছে এই সাইডে আছে হচ্ছে টু এস তাহলে আমরা সাইড চেঞ্জ করে নিই টু এস ইকুয়াল টু টু ইউটি প্লাস আর হচ্ছে যে এটি এভাবে লিখতে পারি এখন এই সাইডে আমাদের ইকুয়েশনে কি চেয়েছে এস ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার তাহলে আমরা কী করবো এই সাইডে টু আছে এই টুটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিই এ পাশে আমরা ভাগ করে দিই টুটাকে এটি বাই টু এখন হচ্ছে যে এখান থেকে ক্যালকুলেট করার পরে আসবে হচ্ছে আমাদের ইউটি প্লাস আর এখানে ওয়ান বাই টুটাকে এভাবে লিখতে পারি হাফ এটি স্কোয়ার এখানে টিটা গুণ আকারে ছিল হ্যাঁ তাহলে আমরা আমাদের সেকেন্ড যে ইকুয়েশনটা ছিল সেটা আমরা প্রুভ করে ফেললাম এরপর হচ্ছে যে আমাদের ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু স্কোয়ার প্লাস টু এ এস এটা আমাদের প্রুভ করতে হবে দেখি এখন এটা প্রুভ করি এটা হচ্ছে যে আমাদের এইখানে যে টি এর মানটা দেওয়া আছে এখানে আমরা টি এর মানটা বসাবো উপরে আমাদের যে একটা ইকুয়েশন দিয়েছিল এ ইকুয়াল টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি এই টিটাকে যদি আমরা এখানে নিয়ে আসি ভি মাইনাস ইউ বাই এ এখন আমরা টি এর মানটা বসাবো এই সমীকরণটাই টি এর মানটা বসাবো হচ্ছে ইউ প্লাস ভি ইন্টু টি প্লাস টু এস এইখানে আমরা মান বসাবো টি এর মানটা বসাই ইউ প্লাস ভি ইন্টু ভি মাইনাস ইউ এখন এটাকে আমরা ক্যালকুলেট করি ক্যালকুলেট করার পরে দেখি এখন হচ্ছে যে এ এ মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস ভি স্কোয়ার একটা সূত্র ছিল সেই সূত্রটা পড়বে এখানে ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার বাই এ ইন্টু টু এস দেন আমরা এটাকে ই করি ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার আর গুণন করে দিই টু এস এরপরে আমরা ভি স্কোয়ার সমান লিখতে পারি ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস এই ইকুয়েশনটা সলভ হয়ে গেল আমাদের যে ইকুয়েশনটা দরকার ছিল সেটা আমরা পেয়ে গেলাম এখানে ওকে এরপর হচ্ছে যে এই ইকুয়েশন দিয়ে আমাদের কিছু ম্যাথ আছে এবং অভিকর্ষ স্তরণ দিয়েও ম্যাথ আছে অভিকর্ষ স্তরণের যে ইকুয়েশনটা ছিল আমরা সেই ইকুয়েশন দিয়ে এখন ম্যাথগুলো দেখবো কীরকম ম্যাথ পেতে পারে এ ইকুয়াল টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি এখন আমাদের এই ইকুয়েশনে যদি তিনটা জিনিসের মান দিয়ে দিয়ে দেওয়া থাকে তাহলে আমরা যেটার আননোন মানটা আছে সেটা আমরা পাবো এখান থেকে ধরা যাক আমাদের একটা কোনো বস্তু কোনো গাড়ি কোনো গাড়ি গাড়ির আদি বেগ
যদি শূন্য হয় আদিবেগ শূন্য অর্থাৎ স্থির অবস্থানে আছে আদিবেগ শূন্য আদিবেগ আমরা ধরে নিলাম হচ্ছে শূন্য অর্থাৎ স্থির অবস্থানে আছে এরপর হচ্ছে যে ভিউ ভি আমাদের দেওয়া আছে ধরে নিলাম ভি সমান হচ্ছে যে থার্টি কিলোমিটার পার আওয়ার আর হচ্ছে আমাদের টাইম দেওয়া আছে টাইম ধরে নিলাম যে ত্রিশ মিনিট এখন আমাদের যে মানগুলা দেওয়া আছে সেগুলো আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে আমরা এখন লিখবো দেওয়া আছে আকারে লিখবো দেওয়া আছে আমাদের কি দেওয়া আছে আদি বেগ অর্থাৎ স্থির অবস্থানে আছে তাহলে আমরা লিখবো যে ইউ ইকাল টু জিরো মিটার পার সেকেন্ড ভি ইকাল টু আসতে আসতে হচ্ছে থার্টি কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে এখন আমরা কিলোমিটার পার আওয়ারকে মিটার পার সেকেন্ডে আনবো কিভাবে আনবো কিলোমিটার এক কিলোমিটার সমান সমান কত মিটার এক কিলোমিটার সমান সমান আমরা জানি হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড মিটার আর হচ্ছে যে আওয়ার আওয়ারটাকে আমরা কনভার্ট করবো হচ্ছে সেকেন্ডে সেকেন্ডে কনভার্ট করতে গেলে আর এখানে পার আওয়ার আছে অর্থাৎ ইনভার্স আকারে আছে তাহলে আমাদের এই মানটা কোথায় যাবে নিচে যাবে সিক্সটি ইন্টু সিক্সটি কত আসতেছে তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন করি इक्शन टू भि माइनस मान ट बसाय दी তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা সলভ হয়ে যাবে এবং আমাদের ম্যাথের যে অ্যান্সারটা আছে সেটা চলে আসবে ভি সমান আসছে হচ্ছে আমাদের ফিফটি মিটার পার সেকেন্ড হচ্ছে জিরো আর টাইম দেওয়া আছে হচ্ছে আমাদের ওয়ান এইটটি মিটার পার সেকেন্ড এটাকে আমরা লিখলাম হচ্ছে ক্যালকুলেশন করার পরে আমাদের মান আসবে ফাইভ বাই ওয়ান এইটটি এটাকে আমরা ক্যালকুলেট করা যায় मान बेर करो अथवा मान दिए मान बेर करो अथवा इसे मान दिए मान ब আর হচ্ছে যে এখান থেকে আমরা ভি এর মান ক্যালকুলেট করলাম এরপরে যদি টাইম বলে দেয় তাহলে আমরা কি করব টাইম এর ক্ষেত্রে ইকুয়েশনটা কিভাবে টাইমটাকে আর গুণন করে দিলে এর এখানে রিপ্লেস করা যাচ্ছে এর এখানে রিপ্লেস করলাম আমরা এর এখানে রিপ্লেস করলে আমরা কি পাবো টি ইকুয়াল টু ভি মাইনাস ইউ বাই এ ওকে এইভাবে আমাদের ইকুয়েশনগুলো আগে আমরা ই করে নেব যে আমাদের কোন মানটা দরকার সেই মানটা আমরা আগে ক্যালকুলেট করে নেব তারপরে আমরা এখানে গিয়ে মান বসাবো ठीक है एर पर स्कोर इ स्कोर प्लस टू एस एस इक्ल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्कोर इक्वेशन गुलाब कि मैथ देवे अनुशीलन से मैथ गो कर स्कोर इ स्कोर प्लस टू ए एस एर को मीन कर देखी भि समान हम शेष बेग ইউ সমান হচ্ছে আমাদের আদিবেগ এ সমান হচ্ছে তরণ এস সমান হচ্ছে সরণ এখানে যদি এই ইকুয়েশনটাই যদি আমাদের যে কোনো তিনটার মান দেওয়া থাকে তাহলে আমরা ইকুয়েশন দিয়ে আমরা সলভ করতে পারবো ইকুয়েশনটা সলভ করতে পারবো ধরা যাক আমাদের শেষ বেগের মান আমরা ধরে নিলাম হচ্ছে থার্টি মিটার পার সেকেন্ড আর আদিবেগ ম্যাক্সিমাম টাইমে শূন্য দেওয়া থাকে অথবা আমরা ধরে নিলাম টেন মিটার পার সেকেন্ড টেন মিটার পার সেকেন্ড দিয়ে আমরা ধরে অঙ্ক করি টেন মিটার পার সেকেন্ড 
तरुण तरुण धरे निल तरुण धरे निल पॉइंट एट मीटार पर सेकेंड स्कोयर तरण एकक मीटार पर सेकेंड स्कोयर थे और स्वरण बेर करते हैं स्वरण इक्ल टू हट इक्शन लिखी भि स्कोर यू स्कोर प्लस टू ए एस इक्शन जो मान बसा दी तो हमें मान आसते कि देखी थार्टी स्कोर प्लस टू इंटू नाइन पॉइंट एट क्योंकुलेट करारे मान स्मरण मान पेल हम फोर्टी फाइव पॉइंट नाइन ओन मीटार ठीक है ये तो ये शेष एरपर यही मैथगुल्लो दिए इसे प्रथम जो एस यू भि टी एस यू भि ए टी एक क्षेत्र में चार पाँचा जिन आँचटा जिन जेको तीनटे जिन मान दिया थे तेल ओखान जे मान दुटे दिया नहींटार मान बेर करतेब अच्छा देखी पड़ंत वस्तुर किस सूत्र आई सूत्र गो पड़ स्थिर अवस्थान पड़ंत वस्तुर जो बेग बृद्धिर हार से सब समय समान से सब समय समान सेकेंड जो सूत्र द्वित सूत्र स्थिर अवस्थान बीना बाधा पड़ंत वस्तुर बेग समय सामानुपातिक बेग समय सामानुपातिक स्थिर अवस्थान बीना बाधा पड़ंत वस्तु बेग समय सामानुपातिक तृत्य सूत्र स्थिर अवस्थान बीना बाधा पड़ंत वस्तु एर दूर उच्चतार उच्चतार समय वर्गर सामानुपातिक समय वर्गर सामानुपातिक सूत्र तीन टाइम सूत्र आज पड़ंत वस्तुर क्षेत्र सूत्र गो देख ल क्षेत्र सूत्र रिप्लेसमेंट हिसाइट पड़ंत वस्तुर क्षेत्र की है उच्चता थे को वस्तु पड़ते थको से हाइट दिया और तरण तरण तो हे सब जी आकार थको जी हे कि अभिकर्ष स्तरण को वस्तु जो ऊपर के पड़े तक से ही तरण के बला हे अभिकर्ष स्तरण अभिकर्ष स्तरण एक संगे आसे अभिकर्ष स्तरण संगे हे मुक्त मुक्त भावे पड़ंत को वस्तुर बेग बृद्धिर हार के अभिकर्ष स्तरण बोले मुक्त भावे पड़ंत को वस्तुर बेग बृद्धिर हार के तरण बोले जी जी इक्ल टू मीटार पर सेकेंड स्कोर एर एक हम मीटार पर सेकेंड स्कोर जी एर मात्रा हे एल टी टू दि पावर माइनस टू जी एर मात्रा ये जी एर मात्रा और जी एर एक हम मीटार पर सेकेंड स्कोर जी जी एक फिक्सड मान एर कन्स्टैंट जी एक कन्स्टैंट अभिकर्ष स्तरण एर मान हो नाइन पॉइंट एट मीटार पर सेकेंड स्कोर हमें देखते सूत्रगल किस अनुरूप सूत्र आज पड़ंत वस्तुर क्षेत्र से सूत्रगुल स्कोर यू स्कोर प्लस एर जगह एर रिप्लेसमेंट हिसाब से कि जी जी और एस एर रिप्लेसमेंट हिसाब से आसमेंस यहाँ हे पड़ंत वस्तुर क्षेत्र एरपर हे एस दिए आसे तेल एखे कि आसमस बड़ो हाथ छोटो हाथ फैक्टर नईस एस इक्ल टू यू टी प्लस हाफ पड़ंत वस्तुर जो सूत्र गुलत्र गुलाक देखी स्कोर स्कोर प्लस टू टू जी अंक दिए सूत्र दिए किस अंक आगू देखी वस्तु के वस्तु के एक 
চাঁদ থেকে থার্টি মিটার পার সেকেন্ড এ ভূমি তে ফেলে দেওয়া হলে এর উচ্চতা কত এখানে আমাদের ভি দেওয়া আছে হচ্ছে থার্টি মিটার পার সেকেন্ড ইউ দেওয়া আছে হচ্ছে জিরো আর হচ্ছে জিটা সবসময় কনস্ট্যান্ট বলে দিছে জি কটু নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এখানে আমাদের এই তিনটা জিনিসের মান দেওয়া আছে তাহলে আমরা এখান থেকে আমরা এইচ এর মান আমরা এখন আমাদের উচ্চতা বের করতে হবে এইচ ক্যালকুলেট করতে হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি কি ভি স্কোয়ার ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইচ এখান থেকে আমরা ইকুয়েশনটাকে ক্যালকুলেট করে শুধু এইচটাকে রাখবো বাম পাশে তাহলে দেখি কিভাবে এইচটাকে বাম পাশে আনা যায় এইচ ইকোয়াল টু ভি স্কোয়ার ইউ স্কোয়ার টু জি এইচ রাখি শর্টকাটে করা করলে হয়তো বা বুঝতে কারো প্রবলেম হবে এই জন্য পুরো লং ফর্মে করে দিচ্ছি দেন হচ্ছে যে এইচ এইচ ইকোয়াল টু ভি স্কোয়ার ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু জি ভাগ করে দিলাম এখন হচ্ছে যে আমরা মানগুলা বসাই দিই এখানে কি কি মান আছে ভি এর মান দেওয়া আছে ইউ এর মান দেওয়া আছে আর হচ্ছে জি এর মান দেওয়া আছে ভি এর মানটা কত আমাদের থার্টি থার্টি একক লেখার দরকার নেই একক সবার শেষে একদম অ্যান্সারে গিয়ে লিখবো আমরা একক এরপর হচ্ছে টু ইন্টু शेष कर फिलल आज के क्लस ए पर्त सबा भलो थकबें खुदाफेज